O cidadão tem direito de saber como o dinheiro público está sendo gasto. Segundo a Lei de Acesso à Informação, municípios, estados e a União devem disponibilizar os números na internet. Mas a teoria ainda está bem longe da prática. No Rio de Janeiro, o MPF criou o ranking da transparência, uma forma de pressionar para que a lei seja cumprida. Os procuradores da República avaliaram os portais e ferramentas de comunicação usadas pelo governo do estado do Rio de Janeiro e pelas 92 prefeituras. A análise foi feita com base nas leis de acesso à informação e de transparência e ainda no decreto federal 7.185, que determinam a forma como deve ser a transparência administrativa do setor público. A avaliação do nível de transparência aqui no Rio de Janeiro começou com os municípios da Baixada Fluminense em fevereiro deste ano. E o resultado foi alarmante. Das oito cidades avaliadas, nenhuma cumpria a legislação integralmente. O procurador da República em São João de Meriti, Eduardo Elrege, decidiu então mover oito ações civis públicas, uma ação de improbidade administrativa, além de emitir recomendações. A iniciativa deu certo. Na nova avaliação, desta vez estadual, alguns municípios passaram a cumprir a lei. Foi o caso de queimados na Baixada Fluminense. A cidade, emancipada há apenas 22 anos, dividiu o primeiro lugar com Niterói, município da região metropolitana. As duas receberam nota 7,6. Isso tranquiliza a população, ela sabe exatamente aonde o dinheiro público está sendo aplicado, ela sabe onde cada centavo está sendo aplicado, o que o gestor, o que o governante, o que o prefeito está fazendo. O ranking da transparência no Rio de Janeiro foi apresentado durante a audiência pública realizada no auditório da sede da Procuradoria da República no Rio de Janeiro. Foram avaliados 14 itens. O Estado ficou em terceiro lugar com nota 6,6%. E a capital, em quarto, com 6,5. Em último lugar, ficou Tanguá, que não pontuou. Todos os 92 municípios e mais o governo do estado receberão o relatório e terão dois meses para se adequar à legislação. Caso é, seja expirado esse prazo e os municípios não cumpram a lei, a gente vai ter que entrar com ações civis públicas no Poder Judiciário. O levantamento foi o resultado de um trabalho em conjunto entre as 13 Procuradorias da República no Estado e a Controladoria Geral da União. A gente está fazendo essa parceria aqui no Rio, CGU e Ministério Público, fazendo essa primeira avaliação, que vai ser estendida para todo o país. Né? E eu acho que essa questão do ranking é importante é, para motivar as próprias prefeituras a aprimorarem os seus instrumentos é, de transparência.